everyone, welcome to another episode of Zen Day Words. For this week's episode, I'm going to show you a step-by-step guide on how to create your own clothing shelves. So, bago tayo magsimula, meron muna tayong magpapasaway. Naluwar yan na... So, ayun nga, bago ang lahat, thank you muna kay Earth kasi sa kanya galing itong 1 half plywood na to. So, actually, yung 1 half plywood na to, dito lang, ito lang yung ipinagbasihan ko kung ano yung gagawin, mga gagawin yung shelf. So, yung unang shelf na ginawa ko ay based na sa mga scrap wood sa akin. So, itong 1 half plywood na to, ang ginawa ko dun sa unang shelf ay top and bottom part, tapos yung left and right and front sides niya galing din sa one half plywood. Tapos, meron pa ako natin lang yung palutsina. Ayun yung ginawa kong structural niya. And, since marami pa natin lang plywood, galing doon sa binigay ni Earth, kung nakagawa pa ako ng tatlo. So dito, nilalagari ko na yung mga parts ng ating floating shelf. Actually, yung una kong floating shelf na ginawa ay one half plywood lang yung left and right side saka yung front side. So, pagka pin pinagdikit ko na siya or pinassemble ko na siya, sobrang hirap kasi pag pinapako ko siya, may tendency yung pako na ma-disalign kasi one half na lang yung space niya. So, mamaya is suggest, ang sundin niya is yung susunod ko o yung ginawa ko sa tatlong shelf. Bale, isa sa pinagkagastusan ko is yung 1 by 2 na wood natin. Actually, nabili ko siya ng 125, tapos 8 feet na yung haba niya. Lalawa yung nabili ko. So, sa dalawa niya, naapat na yung nagawa ko or nagamit ko sa floating shelf na to. And, ayun, uh, kasi ito yung magiging support or yung bracket ng ating floating shelf na ididikit natin sa dingding. Bale, ito yung sinasabi ko kanina. Uh, one by two na wood dapat yung front sa kayo left and side part ng floating shelf na gagawin nyo. Ito yung mas prefer ko na gawin nyo. Kasi mas may space ka para yung pako hindi siya madidesalign. Applying wall putty, actually, yung putty na ginamit ko is yung para sa pang-concrete or pang-wall kasi pipinturahan ko naman siya. So, di na ako bumili ng wood filler unlike yung sa ginamit ko last time sa bed frame kasi ayun, gusto ko talaga wood finish. Pero dito kasi, kailangan natin ma-achieve is yung parang low muluta nga siya kasi nga, low team shelf siya. Sa painting naman, dapat naglagay muna kayo ng white paint or primer bago kayo magpintura ng gusto ng kulay. Tapos kung gusto mo ng white finish, depende sa kung ilang uh, application o ilang coat yung gusto mong gawin. And Ariana and Aliyah. 
So, o yan sa akin kasi ang gusto ko, black. Tapos yung isang white, mamaya ilalagay na. Mal- ilalagay ko yung kay Aloy. So, so pag-install naman ng floating shelf natin, kailangan natin mag-drill dun sa wall or sa concrete. And also, make sure na gumamit ng tox para mas gumamit yung screen na ilalagay natin. Another thing, huwag nyo din kalimutan na kailangan nebelado yung shelf nyo kasi kung hindi, malalaglag lang yung mga gamit na ilalagay nyo dun. So, kapag ka meron kayong level bar, much better. So, after nyo mas screw yung bracket dun sa wall or sa concrete nyo, make sure din na yung pinaka shelf nyo or yung cover shelf nyo ay mas screw nyo dun sa pinaka bracket nyo for additional strength lang ng ating floating shelf. Several months later. So after almost two months, napansin ko na parang lumuluma na siya, mabilis siyang lumuma. So I decided na maglagay ng polyurethane dun sa ating floating shelf. Ayun, kailangan natin muna siyang punasan ulit. Kasi nga, ang dumi niya na tingnan. So, ayun, para lang din siya mag-compact ulit. I-repaint ko na lang din siya. Since meron pa naman akong black paint na natira. So, sa pag-varnish naman natin, ang ginamit ko kasi is polyurethane. So, payi yung brand na ginamit ko. Actually, ito rin yung ginamit ko sa platform bed frame ko. So, ayan, makikita nyo. Gumamit akong brush. 
Actually, depende sa inyo kung ilang food yung gagawin nyo. Sa akin, tatlo yung ginawa ko. Tapos, every food, kailangan mo muna silang patuyuin ng 2 to 3 hours. So, ayan. Actually, huwag nyo nang gagawin nyo. So, ayan, may nakita kayo na hindi niya nadaanan ng brush. Pero, gawin nyo na lang siya sa second food. Kasi, mas mahirap na parang hindi pantay-pantay yung puting mo so after mapatuyo Ayan, ikakabit ko na ulit siya. So, mapapansin nyo, medyo glossy lumabas talaga. Pero ayun kasi yung result nung paglagay natin ng polyurethane. Para magkakawan siya ng plastic. So, ang advantage lang na to, mas tatang, tatagal yung wood natin. Kasi, nakabalot siya ng polyurethane. So, ito yung una kong ginawa kay Adia. Nakalagay siya dun sa taas ng bunk bed. Ayan yung ginawa ko kay Ero. Actually, isang peraso lang din sa kanya. And if na-inspired ka to create your own floating shelves, don't forget to give this a thumbs up. And if you try this at home, let me know. Mag-comment lang kayo sa comment box section sa baba. And, yeah, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong vlogs. Bye-bye!